హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు పైథాన్ నేర్చుకోవడం నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ అయింది పైథాన్ బేసిక్స్ మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫ్యూచర్లో ఏ టెక్నాలజీస్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అంటే అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ ఏం చూస్ చేసుకోవాలి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మన్స్ మీరు పైథాన్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేశారు అనుకోండి మన్స్ పైథాన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ మనకి చాలా అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒకటి వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ ఓకే వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని చేయాలనుకుంటే వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ మనకు వచ్చేసి ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జాంగో సారీ ఒకటి మనకి డిజాంగో డిజాంగో ఇంకోటి ఫ్లాస్క్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏ టాపిక్స్ మీద స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అంటే ఫలితానికి సంబంధించిన బేసిక్స్లో ఏ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని చూస్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఫంక్షన్స్ బాగా వచ్చి ఉండాలి ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మీకు ఐడియా ఉండాలి అండ్ డెకరేటర్స్ డెకరేటర్స్ గురించి కూడా మీకు ఐడియాలు ఉండాలి అంటే ఫ్లాస్క్ ఆల్మోస్ట్ డెకరేటర్స్ మీద ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బిజాంగ్ రిలేటెడ్ మిగతా వచ్చేసి డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ అంటే వీటి మీద స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ కానీ ఉంటే మీకు ఈ వీటిని చూస్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో క్లాసెస్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్లో మనం నార్మల్గా చూస్తాం కదా వెబ్సైట్స్ అవన్నీ వీటిల్లో డెవలప్ చేసుకోవచ్చు దీనికి కెరీర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది జాంగ్ డిజాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకోవాలి కాకపోతే అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఓకే ఇది వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఏం చేస్తారంటే మనము ఈ డిజాంగోని యూస్ వేసుకొని వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తాం దాంట్లో ఉన్న డేటాని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెబ్ స్క్రాపర్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు దాన్ని మనం వెబ్ స్క్రాపింగ్ అంటాం ప్రజెంట్ మార్కెటింగ్లో ఈ వెబ్ స్క్రాపింగ్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ మనము గేమ్స్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ వెబ్ స్క్రాపింగ్ చేయాలనుకుంటే వెబ్ స్క్రాపింగ్లో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్లాసెస్ క్లాసెస్ అండ్ డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే వెబ్ స్క్రాపింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి వీటి మీద ఐడియా ఉండాలి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వెబ్ స్క్రాపింగ్లో అండ్ గేమ్స్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలంటే ఎవరు ఎవరైతే గేమ్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళ గేమ్స్ డెవలప్ గేమ్స్గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో వచ్చేసి మనకి క్లాసెస్ మీద ఫంక్షన్స్ మీద డేటా టైప్స్ మీద ఐడియా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మీరు ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఏమి ఉంటారు కదా పైతాన్ బే బేసిక్స్లో మీరు ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఏమి ఉంటారు ర్యాండమ్ నెంబర్స్ కూడా తెలుసు ఉన్నారు ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మీద ఐడియా ఉంటే మీకు గేమ్స్ కూడా బాగా డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే డెస్క్టాప్ మీద మనమైతే సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడతామో ఆ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా మనకి పైతాన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డేటా అనాలసిస్ డేటా విజువలైజేషన్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈ మూడు కూడా ఒక కాన్సెప్ట్లోకి వస్తాయి అండ్ డేటా మెషిన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడానికి మనకి సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మీన్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి లైక్ ఎస్సిఐ పివై స్కై పిఐడి నంపీస్ నంపి పాండాస్ ఇవి ఉంటాయి పాండాస్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ ఓకే ఇట్లా చాలా 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 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి వీటిలన్నిటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనము ఒక ఇక్కడ మనకి ఈ ఎవరైతే వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇవి ఏం చేస్తారంటే డేటా సైన్స్ ఈ డేటాని స్క్రాప్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తారు ఓకే ఫిల్టర్ చేసి అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ చేస్తారనమాట ఫైనల్గా ఆ డేటాని డీవీకి మూవ్ చేస్తారు సో ఎవరైతే వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి డేటా సైన్స్ ఓకే ఆ డేటా సైన్స్ తర్వాత మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మనము నార్మల్గా మార్కెటింగ్లో చూసినా కానీ ఏదైనా సరే ఇమేజ్ సంబంధించిన ఎనీథింగ్ మనము పైతాన్లో 
చేయొచ్చు దీనికి కూడా మంచి కెరీర్ ఉంది ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏపీఐ ఏపీఐస్ అంటే మనము ఇక్కడ వెబ్సైట్స్ డెవలప్మెంట్ చూసాం కదా డిజాంగో యూజ్ చేసుకోవాలి డిజాంగో అండ్ ఫ్లాస్క్ సేమ్ వాటిని యూజ్ చేసుకుని మనము సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఏపీఐ సర్వీసెస్ అంటే రెస్ట్ సర్వీసెస్ అంటారు వీటిని వీటిని రెస్ట్ సర్వీసెస్ దీనికి కూడా మార్కెటింగ్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది అండ్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్కి ఇప్పుడు మార్కెటింగ్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అండ్ మనకు వచ్చేసి ఆటోమేషన్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏదైనా రిపీటెడ్ వర్క్ రిపీటెడ్ వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆటోమేట్ చేయడం సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ మనకి పై పైతాన్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఏదైనా ఏదైనా వర్క్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఓపెన్ సివి ఇది కూడా ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ కిందకు వస్తుంది మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇది ఓకే ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఇది ప్రజెంట్ ఫారెన్లో అయితే బాగా దీనికి ఫారెన్లో అయితే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఇండియాలో బట్ ఇది ఏంటంటే ఓపెన్ సివి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఓపెన్ సివి అనేది ఓకే ఓపెన్ సివి ఓకే మీకు ఓపెన్ సివి గురించి మీకు చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంటుందో ఆడియో అండ్ వీడియో ఆడియో అండ్ వీడియో వచ్చేసి మనం నార్మల్గా ఆడియో వీడియోకి సంబంధించిన ఏమైనా ఫంక్షనాలిటీస్ చేయాలన్నా కానీ ఈ పైతాన్లో కూడా మనం పైతాన్ యూజ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆటోమేట్ అవర్ డైలీ వర్క్ మన మనకి మనకు సంబంధించిన వర్క్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మనం పైతాన్ ద్వారా దాన్ని ఆటోమేట్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ నెట్వర్క్ ఎవరైతే నెట్వర్క్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇది మంచి కెరీర్ కాదు అండ్ హ్యాకింగ్ హ్యాకింగ్ ప్రా హ్యాకింగ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో పైతాన్ అనేది బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఎవరైతే హ్యాకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఇది ఆటో బేషన్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం టెస్టింగ్ ఎవరైతే టెస్టర్స్గా అంటే టెస్టర్స్గా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పైతాన్ అనేది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ సెరేనియం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో తెలియనియం అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టెస్టింగ్ పీపుల్స్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు గేమ్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ప్రతిదీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ కెరీర్స్ ఓకే ఎవరైతే ఏదైతే చూసేసుకుంటారో వాళ్ళు ఆ కెరీర్లో మనం వెళ్ళవచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెటింగ్లో ఉంది పైతాను ఆల్మోస్ట్ పై ఓకే పైతాన్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసే దేనికంటే మెషిన్ డేటా సైన్స్కి మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మనకి డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేస్తారు ఓకే నేను వచ్చేసి దీంట్లో వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ వెబ్సైట్ స్క్రాపింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్యూచర్లో వీటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నేను చూస్ చేసుకుంది మీరు అంటే ఏమో చూస్ చేసుకున్నానంటే ఒకసారి మీకు చెప్తా ఇప్పుడు మనకి ఒక మనము ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయాలని అనుకున్నాం ఓకే ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయాలని అనుకున్నాం మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే వాటిని బట్టి మీకు నేను ఈ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను మీకే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓకే ఇక్కడ ఇది చూసినట్టయితే రేటింగ్ దా రేటింగ్ దాదా డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఇదేం చేస్తుంది అంటే మనకి ఓకే ఇది రేటింగ్స్ని చూపిస్తుంది రేటింగ్స్ని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఇలాంటి వెబ్సైట్ని నేను ఒకటి డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే దీని ఇక్కడ ఇతను వాడుతున్న టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే చూద్దాం ఒకసారి ఇది ఇంకా క్లియర్ అయినట్లేదు ఒక్కసారి క్లియర్ చేద్దాం అవుతా యా ఇక్కడ అతను యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి పిహెచ్పి యూజ్ చేస్తున్నాడు సో నేనేం చేశానంటే మనకు వచ్చింది డిజాంగో కాబట్టి మనము వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ కోసం నేను డిజాంగో చూస్ చేసుకుంటాను ఓకే బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ డేటా కావాలి డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం డేటా అయితే వచ్చేసి మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తున్నాడు డేటా అనేది ఇక్కడ చూడండి మనకి ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా టుడే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైట్స్లో నుంచి డేటాని అతను మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తున్నాడు మనము వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకుంటే ఈ సైట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం స్క్రాప్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుంది ఓకే స్క్రా జస్ట్ మనం స్క్రాప్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అది ఎలానే మీకు ఒక ఇమేజ్ రూపంలో చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ మనము ఇది మనము డిజైన
బట్ దీనికి దీనిలో డేటా కావాలి కదా సో దీనిలో డేటా నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాను డీవీలోకి డీవీ నుంచి తీసుకొస్తున్నాను బట్ డీవీలోకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది పాయింట్ డీవీలో నుంచి ఎక్కడ డీవీలోకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి వెబ్సైట్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క వెబ్సైట్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్క్రాప్ చేస్తారు స్క్రాప్ చేసి బాగా డీబీలో మూవ్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ అనమాట ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ పీపుల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటాను మొత్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తారు ఓకే వచ్చిన డేటాను మొత్తాన్ని ఫిల్టర్ చేసి దాన్ని డీబీలో మూవ్ చేస్తారు ఇంకా డిజాంగ్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ డీబీ నుంచి డేటాను తీసుకొచ్చి సైట్లో డిస్ప్లే చేస్తారు ఇది ఇది అనమాట యూజ్ అంటే వెబ్ స్క్రాపింగ్ అండ్ డిజాంగ్ రెండు నేర్చుకోవడం వలన మనకు వచ్చే ఉపయోగాలు ఇవే అనమాట అంటే మనము అట్ ద సేమ్ టైం మన దగ్గర డేటా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం మనము వెబ్సైట్ని డెవలప్ చే చేయగలం సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జాబు కన్నా ఒకవేళ మనం జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం అంటే జాబు రాలేదు అనుకోండి మనము కెరీర్ మనకి కెరీర్ ఇక్కడ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఓన్గా ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేసుకునేంత క్యాపిబిలిటీ మనకి వచ్చేసింది ఓకే ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మ్యాక్సిమం ఉండాల్సింది డేటా ఉండాలి సో డేటాని మనం వెబ్ స్క్రాపింగ్ ద్వారా తెచ్చుకుంటున్నాం అండ్ వెబ్సైట్ని మనం డిజాంగా యూస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం ఇలాగే మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ ఈ సైడ్ వచ్చేసి మై స్మార్ట్ ప్రైజ్ డాట్ కామ్ ఇదేం చూస్తుందో మీరు ఒకసారి చూపిస్తాను నేను ఓకే ఇక్కడ సామ్సంగ్ గెలక్సీ నైన్ ఉంది కదా ఇక్కడ టూ టెక్నాలజీ పీపుల్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పేటిఎం మాల్ అమెజాన్ డాట్ ఇన్ టాటా క్లిక్ గ్యాడ్జెట్స్ త్రీ సిక్స్టీ అనే అంటే త్రీ ఈ కామ్ ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా చూపిస్తున్నారు అంటే సేమ్ ఇలాగే ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క ఇప్పుడు అమెజాన్ స్నాప్డీల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ అనుకుంది వాటిలో నుంచి ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్క్రాప్ చేస్తారు దీన్ని వెబ్ వెబ్ వెబ్సైట్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాం మనం ఓకే స్క్రాప్ చేసుకొచ్చి వాళ్ళు మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే డేటా సైన్స్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఆ డేటాని అందజేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎలా అయితే ఉందో ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు కంపేర్ చేశారు కదా ఆ డేటా మొత్తాన్ని కంపేర్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైజ్ని డిస్ప్లే చేస్తారనమాట సో డీబీలో డీబీలోకి మూవ్ చేస్తారు ఆ డీబీలో నుంచి వెబ్సైట్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మనకి ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తారు వెబ్సైట్లో ఇది ఒక వెబ్సైట్ ఇలాగే మీరు ఇంకో వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఈ డీ చూసినట్టయితే ఇండియా బుక్ స్టోర్ డాట్ నెట్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు బుక్స్ యొక్క ప్రైజ్ని కన్వర్ట్ చేసి చేస్తున్నారు ఓకే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ టూ మ్యాచెస్ ఉన్నారు ఈ బుక్ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అమెజాన్ సప్నా అనే టూ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో ఈ ఈ బుక్ యొక్క ప్రైజ్ని వీళ్ళు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే సేమ్ ఇలాగే అంటే వెబ్సైట్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రాప్ చేస్తారు దాన్ని డేటా సైన్స్ పీపుల్స్కి ఇచ్చి వాళ్ళని ఫిల్టర్ చేసి డేటాని మొత్తం ఫిల్టర్ చేసి ఫైనల్గా ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ డేటాని డీబీకి మూవ్ చేస్తారు అక్కడ నుంచి డిజైన్గా పీపుల్స్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో అంటే వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసే పీపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నా ఉంటారో వాళ్ళు దాన్ని ఆ డేటాని యూస్ చేసుకొని వాళ్ళు వెబ్సైట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే వెబ్ స్క్రాబింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన డేటాని మనం స్క్రాప్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డిజైన్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఆ వచ్చిన డేటాని మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఫైనల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు ఒక ఓన్ వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే ఇలా డెవలప్ చేయడం వల్ల మనకేంది యూజ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ రేటింగ్ ఈ రేటింగ్ వెబ్సైట్ చూసినట్టయితే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇతను వచ్చేసి ఎర్నింగ్స్ వచ్చేసి గూగుల్ యాడ్సన్స్ ఉన్నాయి కదా సారీ గూగుల్ యాడ్సన్స్ ఉన్నాయి కదా గూగుల్ యాడ్సన్స్ ద్వారా అయితే నేను చేస్తున్నాడు అని ఓకే ఇతను వీళ్ళు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ని కూడా మా ఒక యూజర్ పర్చేస్ చేస్తే దీంట్లో ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఈ సైట్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఫోర్
అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ అంటే వన్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంది దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే ఒక బుక్ని పర్చేసేసి టెన్ రూపీస్ అంటే ఈ టెన్ అమెజాన్లోకి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తే సెవెంటీన్ రూపీస్ అలా సప్నాలోకి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ వస్తుంది సో ఇది ఇవి జస్ట్ ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇట్లా మీరు ఏం ఇంకా మీరు చాలా చాలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను నేను డెవలప్ చేసింది ఏంటంటే ఒకసారి చెప్పేస్తాను మీకు ఒకసారి నేను నేను చేసింది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ నేను నేను చేసుకున్నవి ఇవి నా ఓనివి ఇక్కడ కంపారిజన్ ప్రాజెక్ట్ సేమ్ ప్రైస్ కంపారిజన్ ఇప్పుడు మీకు చూపించి నేను ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి ప్రైస్ కంపారిజన్ ఇన్ఫీబీమ్ సప్న రెడ్డి అమెజాన్ అఫ్లియట్ ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ వీటికి సంబంధించిన ప్రైస్ నేను కంపేర్ చేశాను అండ్ వచ్చేసి సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేశాను ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసే స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేశాను అండ్ డెస్క్రాప్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ క్రాపర్ ఫేస్ డిటెక్షన్ ఇవన్నీ నా ఓన్గా నేను చేసుకున్నాను ఇవన్నీ ఓకే మీరు కూడా వెబ్సైట్స్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్స్ అనేవి ఓకే ఇది పైథాన్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఈజు పైథాన్లో ఇప్పుడు వెబ్ స్క్రాపింగ్ అనేది మంచి ఫామ్లో ఉంది వెబ్ స్క్రాపింగ్ అనేది ఇక్కడ మీరు వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల మళ్ళీ ఇంకో బెనిఫిట్ ఉంది ఇక్కడ వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల అంటే ఇండివిజువల్గా మనము ఫ్రీలాన్సర్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు అదే వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకి అదర్ సారీ ఇంకొక పర్సన్ కావాల్సి వస్తుంది ఇంకా అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిస్తే ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయగలుగుతాం బట్ వెబ్ స్క్రాపింగ్లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఒక పర్సన్తో మనం అంటే ఒక పర్సన్ ఉంటే సరిపోతుంది అది ఎలా ఉందంటే ఒకసారి వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏందో చూద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జా జాబ్ అనేది రాలేదు ఓకే జాబ్ అనేది రాలేదు సో మనకున్న ఆల్టర్నేషన్ ఏంటి అంటే ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయడం ఎందుకంటే మనకి వెబ్ స్క్రాపింగ్ వచ్చు డిజైన్ కావచ్చు మనం వెబ్సైట్స్ని డెవలప్ చేసాం బాగానే ఉంది ఓకే దాని ద్వారా మనీ వస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వెబ్సైట్స్ అనేవి పా అంటే పాపులర్ అవ్వలేదు మనకి మనీ రాలేదు అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకొక వే ఇంకో వే ఏంది అంటే మనము ఫ్రీలాన్సర్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం వెబ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని కొడదాం వెబ్ స్క్రాపింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని కొడదాం ఓకే ఇక్కడ వెబ్ స్క్రాపింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే ఫ్రీలాన్సర్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి ఓకే ఇది ఫ్రీలాన్సర్ అనే వెబ్సైట్ ఇది ఇది ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం చూస్తే రియల్ ఎస్టేట్ స్టైట్ స్క్రాపింగ్ డేటా ఇక్కడ చూడండి ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ సైట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రియల్ ఎస్టేట్ సైట్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు డేటాని స్క్రాప్ చేసి తీసుకురమ్మంటున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునే టెక్నాలజీ అంటే వెబ్ స్క్రాపింగ్ వెబ్సైట్ డిజైన్ పిహెచ్పి మైస్కిల్ హెచ్టిఎంఎల్ దగ్గర సో ఇక్కడ వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇది సూటబుల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూడండి ఒకసారి లెవెన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ జస్ట్ మనం డేటాని స్క్రాప్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మన వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే అమౌంట్ ఇది యావరేజ్ బిడ్ వేసి ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్రాప్ ఐపీ రేంజెస్ అండ్ కన్వర్ట్ టు టెక్స్ట్ ఫైల్స్ వెబ్ రీసెర్చ్ టు కలెక్ట్ డేటా ఇవన్నీ కూడా వెబ్ స్క్రాపింగ్ సంబంధించిన వెబ్ స్క్రాపింగ్ సంబంధించిన ప్రా ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట ఒకవేళ మీరు బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగితే అండ్ మీరు ప్రాజెక్ట్స్ని టేక్ ఓవర్ చేయగలగని అనుకుంటే ఈ సైట్కి అప్ వచ్చి అప్రోచ్ అయిపోయి మీరు ఒక స్కిల్స్ని కానీ వాళ్ళకి కానీ చూపించగలిగితే అండ్ స్క్రాపింగ్ సంబంధించిన స్కిల్స్ మీరు చూపించగలిగితే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇచ్చేస్తారు సో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు దాన్ని వాళ్ళు డాక్యుమెంటేషన్స్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు డేటా అనేది స్క్రాప్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మీరు అయితే ఎంతైతే బిడ్ చేస్తారో అంత అమౌంట్ మీకు క్రెడిట్ అయిపోతుంది సో ఇలా కూడా మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రీలాన్సర్లోనే కాదు ఇంకా చూద్దాం ఇవన్నీ ఫ్రీలాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా స్క్రాపింగ్ మొత్తం ఎన్నో చూడండి వన్ నైంటీ నైన్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి మొత్తం అంటే నూట తొంభై తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఓకే నూట తొంభై తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు ఒక్కటి వచ్చినా చాలు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఇది ఇదైతే ఇదైతే టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఏమి చూడే వెబ్సైట్ స్క్రాపర్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ని అంటే వీళ్ళు ఏం
people per hour okay then let's do okay 19 minutes and okay okay 25 minutes are just done Yeah, I can only web scrapper PHP developer web scrapping even you could have projects even me well let's say okay maybe well the matter of money just go with a turn this little 19 dollars per hour in the okay then even you could have web scrapping some engine a product so on me and you can keep jobs to down sorry web scrapping some other jobs web scrapping it's all present to market low challenge demand on up on demand on the work a web scrapping jobs and what are the jobs web scrapping jobs and the type just enough but I get they look at gmail now mail open this on a इनको फाइव मिनट्स और कुछ डिस्कस कर दो दिन को रिंचे ओके इकरा मानन चीज़ नटे ते इवन वेब्स का अपिंग में तो ना प्रोजेक्ट्स ओके अक्सर वेब्स का अपिंग ना करें जो दो Sorry, oh, you got one into them. Okay, Python developer, web scrapping, web crawling, text mining. Could be your observation that the only will look for only limited to not into web scrapping made a make idea on the challenge of the record monkey plus design. We will just add the children to two lakhs to three lakhs per annum. One to two years experience what I'm a expectation are you can afford to nine each other only web scrapping can make a key skills just like the Python a scale lumpy panda and it is the website because I'm going to go to data is someone's in the web crawl web scrapping someone is in the next to it a processor will do 13 days ago it is five days ago the processor on to recent it now this present a pro zero to nature and this is Python developer Python developer look at him already and a jet okay did I'm going to get a Okay, okay, web crawling you could just not at the market is I'm gonna do okay key skills such as a Java SQL no SQL Python web crawling Okay, you know design on a panel you can master city of crawling and machine is it is it got a recent 11 days That's you could have told only when you could have 27 24 days 17 days almost one month back a so present which is the trending low on the one again by the end of the book mails got us and I make a two percent of mails recent to open mails about a generally with an uncle jobs simple high go opportunity python developer okay got to know now got in mail see open for excellent candidate e python developer is generated candidate didn't in any make working experience with python developer and expertise at least on popular python framework like django flask framework of framework which are not another ओके इधी जांगो संबंध चिंदी टीम समथिंग इकड़ा ऑन डाला भी रिसेंट के ना कोने कोन मेल से चिंदी वोली वेब स्क्रैपिंग में दो चिंदी वेब स्क्रैपिंग करा टाइप जाता हूँ स्क्रैपिंग Seek help in web scrapping. Web scrapping. This is excellent opportunity. Yeah, yeah. If you yeah, it is what? Two to two years. Company excellent. Python developer. We have company experience consultants. Two more. Python developer. यस इकड़ जिसने देते हैं मन की वेब स्क्रैपिंग इकड़ मन की मशीन लर्निंग हो वेब स्क्रैपिंग हो मात्रा वाली की ना रो मन की सो ओनली वेब स्क्रैप ओनली अंटे ओनली वेब स्क्रैपिंग नेट को ना गोड़ा मन की केरी रहने दी उन्हें ओके 
ఇది వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఒక ఇస్ ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్గా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను నేను సో ఓవరాల్గా ఒకసారి చెప్పుకున్నట్లయితే రెండే రెండే అంటే మనకి వెబ్ స్క్రాపింగ్ పైథాన్లో మనకి వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ అయింది అంటే నార్మల్గా మనము ఒక డేటాని స్క్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేటాని మనం ఓన్గా ఒక వెబ్సైట్ ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఓన్గా ఒక డబ్ వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి డిజాంగా కూడా వచ్చింటే లేదు అనుకుంటే ఆ డేటాని మీరు మార్కెట్లో సేల్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అలాగే మీకు ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది వెబ్ స్క్రాపింగ్ అని నేర్చుకుంటే మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు జాబ్స్ కూడా దాని మీద ట్రై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మనకి వెబ్ అదే డిజాంగ్ నేర్చుకుంటే మనం ఓన్లీ వెబ్సైట్స్ మాత్రమే డెవలప్ చేయగలం అదే వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి మనకి డేటా సైన్స్ డేటా సైన్స్ ఏంటంటే మనం స్క్రాప్ చేసిన డేటాని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాడిఫై చేయడం కానీ డేటాలో ఉన్న డేటాని ఫిల్టర్ చేయడం కానీ చేసేస్తారు ఆ తర్వాత మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే సమ్ అల్గారథమ్స్ యూజ్ చేసి డేటాని అదే మనం చూసాం కదా క్లస్టరింగ్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి అంటే డే మెషిన్ లెర్నింగ్ చేస్తారు అనమాట వీళ్ళన్నిటి తర్వాత ఫైనల్గా మనకు వచ్చేసి ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇక్కడ మనము ఇన్ని లెవెల్స్లో వెళ్ళొచ్చు సో ఇది పైతాన్ నేర్చుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ అనమాట పైతాన్ ఎవరైతే ఎవరికి ఏ టెక్నాలజీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళ ఆ టెక్నాలజీని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక్కటేనే కాదు వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అనే కాదు వెబ్ స్క్రాపింగ్ కూడా ఉంది గేమ్స్ ఉన్నాయి డెస్క్ టాప్ అప్లికేషన్స్ కావాలంటే డెస్క్ టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మెషిన్ లెర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు కానీ పైతాన్లో ఉన్న ఓన్లీ ఒక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మనకి పైతాన్ బేసిక్స్ కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏ టెక్నాలజీలో అయినా మనం ఈజీగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవచ్చు అంటే అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ ఏదైనా సరే అయితే ఈజీగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవచ్చు దాంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సో నాకు పైతాన్ మీద స్ట్రా బేసిక్స్ బాగోవచ్చు సో నేను ఏంటంటే ఏ టాపిక్ మీద ఏదైనా ఒకవేళ నేను ఇమేజ్ ఇమేజెస్ మీద వర్క్ చేయాలనుకోండి ఇమేజెస్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటాయి అది చదువుకుంటాను అండ్ మాడ్యూల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకొని నాకు ఇచ్చిన టాస్క్ని కంప్లీట్ చేస్తుంటాను అలాగే డేటా విజువలైజేషన్ కానీ డేటా అనాలిసిస్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి జస్ట్ పైతాన్ బేసిక్స్ కానీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే చాలు తర్వాత మీరు ఏ టెక్నాలజీ అదే సారీ ఏ టాపిక్ మీద మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్లో ఆ టాపిక్ చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇది పైతాన్ యొక్క యూజ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా పైతాన్ పైతాన్ నేర్చుకోవాలంటే నేను వచ్చేసి వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ చెప్తాను వెబ్ స్క్రాపింగ్ నాకు వెబ్ స్క్రాపింగ్ మీద టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ మీద వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్రజెంట్ నేను వెబ్సైట్ ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నాను టుటోరియల్కి సంబంధించి అండ్ వెబ్సైట్ స్క్రాపింగ్ కావచ్చు అండ్ నేను వర్క్ చేసింది ఏంటంటే డేటా డేటా అనాలిసిస్ అంటే పాంటాస్ మీద నంపేస్ మీద వర్క్ చేశాను నేను అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మీద వర్క్ చేశాను నేను అండ్ నేను వర్క్ చేసిన అంటే ఇంకా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద వర్క్ చేశాను నేను మళ్ళీ ఆటోమేషన్ అంటే డైలీ వర్క్ దాని మీద వర్క్ చేశాను నేను అండ్ ఏపీఎస్ అంటే సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయడం దాని మీద వర్క్ చేశాను బట్ నాకున్న అనాలజీ ఏంటంటే ఫుల్ అనాలజీ వచ్చేసి వెబ్సైట్ స్క్రాపింగ్ అనేది ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు అండ్ వెబ్సైట్స్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఓకే ఈ రెండింటిని ఈ రెండు నాకు కెరీర్ అనేది చాలా ప్లస్గా ఉంది అందుకే నేను వీటి మీద నేను బోటం చేస్తాను ప్రజెంట్ నేను ఉన్న వెబ్ స్క్రాపింగ్ నుంచి మె మెషిన్ లెర్నింగ్ మూవ్ మూవ్ అవుతున్నాను సో మీకు ఎవరైనా వెబ్సైట్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకోవాలన్నా కానీ లేదా ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలన్నా కానీ లేదా ఒకవేళ మీకు రెజ్యూమ్స్లో ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలనుకోండి నేను అది ఇక్కడ మనం మూడు చెప్పుకున్నాం కదా మీకు దీంట్లో ఏదైనా సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇట్లా మూవీ రేటింగ్ కంపారిజన్ కావాలంటే చెప్తాను లేదా ప్రైస్ కంపారిజన్ చెప్పుకోవాలంటే చెప్తాను లేదా ప్రోడక్ట్ కంపారిజన్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ కావాలనుకుంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇది మీకు ఇది పైతన యొక్క యూజ్ మీరు మీకు ఎవరైనా నేర్చుకోవాలంటే నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్